उस्ताद बाकी साहब के घर बैठा हूँ सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानी इंजीनियर टेक्नीशियन हैं और पूरी ज़िंदगी वहाँ गुजार के 20-25 साल मुस्तकिल तौर पर अब अपने वतन वापस आ चुके हैं हम इनसे आज जानेंगे कि लोग सऊदी अरब से वापस क्यों आ रहे हैं सऊदियों सऊदीजेशन का क्या प्रोसेस है वहाँ कोई रिसेशन है आ, आ, आने वाले वक्त में क्या फ्यूचर देखते हैं तो आइए इनसे बात करते हैं हज़ारों लाखों की तादाद में लोग वापस आ रहे हैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में आप वहाँ रह कर आएँ मैं अपने दोस्तों को और लोगों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि अहम वजह क्या है सऊदीया से सारे जो एक्सपेक्टेड हैं उनकी वापसी की अहम वजह जो है वो सऊदी की इकनॉमी न्यू पॉलिसी है जो कि उन्होंने 25 फाइव ईयर्स का प्लान बनाया है जिसमें सऊदी अदेशन को इंक्रीज़ करना है नौजवानों को नौकरियां देना है जिसके लिए उन्होंने जितने भी इंडियन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं उनके ऊपर फैमिलीज़ के ऊपर टैक्सेज लगाए हैं जिसकी वजह से उनकी वापसी जो है वो शुरू हुई है इनिशियली कुछ लोग फैमिली जो है उन्होंने फैमिली भेजी है और उसके बाद जो है अगर आगे सर्वाइवल उनकी मुश्किल होगी तो हो सकता है कि उनकी भी वापसी तो क्या अब हम सऊदीया जाने का ना सोचें हमारे लोग काम करने के लिए सऊदीया में इस वक्त जो है सिचुएशन वो ऐसा लगता है कि सिर्फ बैचलर्स के लिए वहाँ पे गुंजाइश है क्योंकि फैमिली पे टैक्स लग गए और उसके बाद बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिनके ऊपर उन्होंने जो है वो सऊदी अदेशन की पाबंदी लगा दी है बिल्डिंग मटेरियल गाड़ी की सेल इसकी काउंटर के ऊपर जो है वो सऊदी का होना मस्ट है अच्छा और कोई बिजनेस तो वैसे भी वहाँ पहले से अलाउ नहीं था एक्सपेक्ट्रेट के लिए तो अब जो जितने भी इस तरह की फील्ड उन्होंने सऊदी अदेशन में अपना ली है उसकी वजह से वहाँ पे तो कौन सी इंडस्ट्री की कैटेगरीज है जहाँ अब गैर मुल्क की काम नहीं कर सकते इसमें बहुत सारी हैं यानी इसमें जो है आपके क्लोथ सेल गारमेंट्स हो गए उसके बाद जो है स्पेयर पार्ट्स गाड़ियों को उसको उन्होंने जो है सऊदी अदेशन के लिए किया है सीमेंट इंडस्ट्री है जिसके ऊपर जो बिल्डिंग मटेरियल भी उसमें आते हैं वो सारी जो और ये सब शॉप्स की बात हो रही है जो शॉप्स हैं मतलब अच्छा। इनके ऊपर जो है वो सऊदियों का होना मस्ट है मोबाइल मार्केट पूरी सऊदी ऐस कर दी है उसमें कोई एक्सपेक्ट्रेट का बैठना अलाउ ही नहीं है मतलब अच्छा तो आज हम अगर सऊदी अरब के किसी मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारे सेल्स लोकल होंगे वहाँ के वहाँ के लोकल होंगे वो चाहे शॉप्स हों या चाहे शॉपिंग मॉल्स हों उन्होंने हर तरफ कर दिया है काउंटर पे सेल्स हो गए कैशियर uh, हो गए ये ऑलरेडी वो कर चुके हैं पिछले दो तीन सालों में जिसकी वजह से वहाँ जॉब्स की जो है वो सिचुएशन थोड़ी ख़राब है और यही वजह है कि हर साल जो है बहुत सारे जो है वो पाकिस्तानी इंडियन जो है उनकी वापसी का अमल जारी है सिर्फ यही एक वजह है या रिसेशन भी है रिसेशन uh, बिल्कुल है क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर हिट हो रहा है इसकी वजह से तो रिसेशन दो वजह से है वहाँ एक ऑयल की प्राइसिस गिर गई हैं तो उसकी वजह से जो है उनका जो बजट बनता है हर साल का उसके हिसाब से उनकी जो है आमदनी उस हिसाब से नहीं है डेफिसिट में है यही वजह है कि वो अब इसको अपना रहे हैं कि सऊदी जो है वो अपने काम पे आए और बाहर वालों लोगों की तादाद कम की हौसला शिक्षित कर रहे हैं इस वक्त जो वहाँ लोग हैं या जो आपके साथ काम करते थे क्या वो सब आ गए हैं या आ रहे हैं क्या सोचते हैं वो लोग देखिए हर एक की केस टू केस डिस्कस कर सकते हैं कुछ लोगों की जो है वो आमदनी इतनी है कि वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं अच्छा और यही वजह है कि वो अभी तक जो है वहाँ पे मौजूद हैं और वेट कर रहे हैं कि शायद कोई इम्प्रूवमेंट आ जाए अच्छा। लेकिन बाहर ऐसा लगता नहीं है क्योंकि जिस तरह से वहाँ टैक्सेज इंक्रीज होते जा रहे हैं और कंपनीज पर भी टैक्स लग रहे हैं जिसमें वेट हो गया है और फैमिली टैक्स है जो कि इस वक्त तीन रियाल जो है पर पर्सन के ऊपर चल रहा है पूरी फैमिली के ऊपर जो है वो लगता है ये टैक्स और यही वजह है कि अगर हमारे इंडिया पाकिस्तानी फैमिली साइज होता है चार पांच लोग होते हैं तो पांच अफराद की फैमिली पे कितना महीने में टैक्स होगा पांच अफराद की फैमिली पे अगर आप जो एम्प्लॉई है जो कमा रहा है वहाँ पे उसको निकाल दें तो चार लोगों पर लगेगा बारह सौ रियाल वो मंथली है जो कि वो वन टाइम पूरे साल का ले लेते हैं और ये तकरीबन इतना हो गया कि जो वहाँ पे फैमिली के बच्चों की जो स्कूल की फीस है वो भी हज़ार बारह सौ रियाल महीने की है तो इस वजह से जो है वो अक्सरियत जो है वो फैमिली अपनी भेजने के बारे में प्लान कर रहे हैं और बहुत सारे मेरे जानने वाले भी हैं जो कि इस वक्त वापसी आ चुके हैं और यानी उनको फिजिबल नहीं लगता कि सेविंग कर पाएंगे जी हाँ असल में सेविंग की आप बात करें तो जिन्होंने फैमिली रखी हुई थी वो तो वहाँ की इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि दे आर स्पेंडिंग अराउंड फिफ्टी परसेंट ऑफ देयर इनकम देयर और उनकी सेविंग चालीस पचास परसेंट ही होती थी जो पाकिस्तान 
आपकी तरसीलात आती थी या इंडिया में जाती थी अब वो कम हो चुकी हैं बैचलर्स का ज़रा डिफरेंट है क्योंकि वो टैक्स एफेक्ट नहीं हो रहे हैं तो उनका थोड़ा सर्वाइवल पीरियड थोड़ा ज़्यादा है वो दे कैन स्टे देयर वहाँ पर रुक सकते हैं अभी भी और सेविंग कर सकते हैं उनकी सेविंग भी तकरीबन पिछहत्तर परसेंट के करीब सेव कर सकते हैं पच्चीस परसेंट वो वहाँ पे खर्च करते हैं तो आ, आप कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल जाके एक बैचलर वहाँ पे रह के पैसे बचा सकता है अभी भी ना तो इंडिया पाकिस्तान से कोई इंजीनियर जिसका दो चार साल का एक्सपीरियंस हो इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल में हो क्या सैलरी मिलेगी देखिए इंजीनियर्स की वहाँ सैलरी जो है वो अराउंड फोर से स्टार्ट होती है डिपेंड करता है कि कितना एक्सपीरियंस है तो जाहिर बता अगर दो तीन साल का एक्सपीरियंस है तो चार हज़ार रियल सैलरी है जिसमें से वो हज़ार बारह सौ तो वहीं खर्च कर लेगा अगर बैचलर है और बाकी जो है वो उसके अच्छा। कहने कि वो वापस अपने मुल्क भेज सकता है तो फैमिली के लिए मुश्किल है फैमिली के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि तनख्वाहें जो हैं वो आठ दस साल जो आदमी स्टे करता है उनकी तनख्वाहें जो हैं वो इस काबिल होती हैं कि वो फैमिली और वहाँ पर जो है सारे खर्चे निपटा सके उमता साहब एक तवील अरसा गुजारा है सऊदी अरब में तारुफ तो मैंने आपके शुरू में कराया नहीं आप अपने तारुफ तो कराएं कब गए कहाँ से पढ़े और वहाँ क्या करते थे जी मैं बेसिकली तो कराची से तजालु रखता हूँ और 1990 में मैं सऊदीया गया और वहाँ पे एक प्राइवेट फॉर्म थी जिसके अंदर जॉब शुरू की और आखिर वक्त तक वहीं जॉब करते रहे मेरा शोभा जो है वो फाइनेंस का है और सप्लाई चेन मैनेजर की हैसियत से मैं वहाँ काम करता था और वहाँ पर बहुत सारे जो है वो इंडियन और बांग्लादेशी लोग हमारी कंपनी में जो है मौजूद थे और उनके साथ काम हाँ ये तो मैंने पूछा नहीं जो हम बैरून मुल्क रहते हैं तो वहाँ क्या चीज़ें सीखते हैं देखें जाहिर बात डिफरेंट कल्चर है और उसका आपस में तबादला होता है एक दूसरे की फैमिलीज के यहाँ आना जाना होता है जो आप लोग वहाँ हिंदुस्तान के लोगों के साथ मिलना जुलना करते हैं जी हाँ मिक्स गैदरिंग होती है फैमिलीज के साथ होती है और उसके अलावा जो है बाहर भी इस तरह की जो है वो तकरीबा होती हैं जिनमें हमारा आपस में मिलना जुलना होता है अच्छा तो वहाँ पे कोई ऐसी आपका टेंस या कुछ नहीं होता है दूसरे कौमों से फिलिपिनो इंडियन बांग्लादेशी नहीं नहीं दूसरा वहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं है अनलेस कि कोई ऐसा इवेंट हो जाए तो आप उसको वक्ती तौर पे कह सकते अच्छा। हैं लेकिन अदरवाइज जो है हम वो बिल्कुल एक ऑफिस में जो है एक आपस में कोलीग्स और फ्रेंडशिप होती है और फैमिली से भी ताल्लुक होता है सवाल ये है कि बीस पच्चीस साल रह के जो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बेचारे अचानक वापिस आते हैं या उनको आना पड़ता है क्या करते हैं लोग अपने मुल्कों में आके ये बहुत मुश्किल सवाल है और इसका जवाब भी इसीलिए मुश्किल है कि लोग वापस जब आते हैं तो वो इस एज ग्रुप में होते हैं कि वो उतनी मेहनत और जो अपनी जवानी में वहाँ सारा वो लगा के आते हैं वो नहीं कर पाते हैं अच्छा और जॉब के हवाले से बड़ी मुश्किल होती है मुश्किल का सामना करना पड़ता है यही वजह है कि वो यहाँ आके अपना को कारोबार शुरू करने के लिए सोचते हैं कारोबार एक बिल्कुल डिफरेंट है और उनका कोई तजुर्बा नहीं होता है कारोबार के बारे में इसीलिए उनको बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं तो वो आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं कि ना मुश्किल होती हैं वक्त लगता अच्छा अब इसमें एक और भी है कि खाली हम बात कर रहे हैं कि जो फैमिलीज वापस आ रही हैं तो खाली हमारे एडजस्ट होने में नहीं फैमिलीज का बच्चों का सबका क्योंकि जब वापस आते हैं तो बच्चों को एक डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलता है स्कूल में एडमिशन या कॉलेज में और इसी तरह फैमिलीज की एक्टिविटी भी फ़र्क पड़ जाती है तो हम तो जॉब के हवाले से या अपने काम के हवाले से बता सकते हैं कि जी हम यहाँ पे आके जो है वो तलाश में ही रहते हैं कि आदमी क्या काम किया जाए तो इस वीडियो से सीख सकते हैं हम कि बाहर जो रहते हैं वो क्या किस तरह से रहें कि उनको वापस आने में ज़्यादा मुश्किल ना हो देखिए इसके लिए तो उन्हें शुरू से ही प्लान करना चाहिए कि वो कितने अरसे बाहर रहना चाहते हैं और उसके बाद अगर वो दस पंद्रह साल का अरसा वहाँ गुजारते हैं तो उसी के हिसाब से उनको प्लान करके वापस आना चाहिए ताकि उन्हें वापसी में मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े और अपना कोई कारोबार या कोई भी सेटअप ऐसा अपने मुल्क में करना चाहिए कि जो उन्हें वापसी में आने के बाद फ़ौरन ही उसके ऊपर वो काम शुरू कर सकें वंडरफुल वीडियो का अख्ताम करते हैं इस बात पे कि इंडिया पाकिस्तान के जो यूथ है नौजवान हैं उनमें से अगर कोई जाना चाहे मिडल ईस्ट खास की सऊदी अरब तो उसको उसके लिए आपको मैसेज दीजिए कि उसको क्या तैयारी करके जाना चाहिए असल में मिडिल ईस्ट के और स्पेशली सऊदी अरब के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ के कवानी को फॉलो करना चाहिए और उनको अवेयरनेस होनी चाहिए क्योंकि हमारे मुल्कों में इंडिया पाकिस्तान में जो कवानी हैं सऊदीया में उससे बड़े मुख्तलिफ हैं आपको अपना आईडी कार्ड हमेशा कैरी करना पड़ता है क्योंकि वहाँ किसी वक्त भी कोई भी चेकिंग हो तो उसको वहाँ प्रोड्यूस करना पड़ता है इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जो हैं सारी मालूम ले कर स्पेशली बैचलर्स के लिए जो जा रहे हैं और जो चाहते हैं कि वहाँ जाके जॉब करें और 
और ड्राइविंग और खाना पीना पकाना आना चाहिए उनको हाँ जी हाँ खाना पीना और ड्राइविंग जो है वो मस्ट है ड्राइविंग जो है अगर आप क्योंकि वहाँ पे आपकी जॉब साइट दूर होती है तो आपको ड्राइविंग आना ज़रूरी है और उसके लिए अपने मुल्क का लाइसेंस ज़रूर लेके जाना चाहिए जिसकी बेसिस पे वहाँ लाइसेंस आसानी से बन जाता है बहुत शुक्रिया आपका आखिरी सवाल बस ये करूँगा इतने अरसे रहे सऊदी अरब अब वापस आ गए अपने वतन आप सऊदी अरब को मिस करते हैं वहाँ की कुछ अच्छी बातें याद आती हैं आपको जी हाँ बिल्कुल वहाँ इतने अरसे रहे हैं तो बहुत सारी वहाँ की आदतें पड़ गई हैं हम लोगों को और जिसमें यह है कि एक रूटीन लाइफ होती है वहाँ बिजली का ब्रेकडाउन नहीं होता है चीज़ें वहाँ बहुत सस्ती मिलती हैं जो पैक्सी एक रियाल की मिलती थी नब्बे में वो आज भी वहाँ पे जो है वो एक ही रियाल की है और यही वजह है कि वहाँ पे रह के हमें बहुत सारी इस तरह पैसों में बरकत है बिल्कुल जी हाँ। बिल्कुल पैसों में बिल्कुल बरकत है और ये तो इंडियंस और पाकिस्तानी वो फील करते हैं और दुबई से अगर कंपेयर करें तो सऊदी अरब में जो है बहुत सेविंग अच्छी होती है सेविंग भी अच्छी होती है और आजकल के हवाले से आप देखें पिछले दो तीन सालों में तो वहाँ घूमने फिरने के मौाक़े भी मौजूद हैं और आप अच्छा टाइम पास कर सकते हैं आप अपने दोस्तों को मिस करते होंगे जो वहाँ हैं जी हाँ जी हाँ बिल्कुल बहुत सारे दोस्त अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं और उनसे रबता रहता है हम कोशिश करते हैं कि भाई वहाँ के बारे में कुछ मालूम मिलती रहे हमें बहुत शुक्रिया थैंक यू